అందరికీ నమస్కారం కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువుగారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం మనం గత పదిహేడు ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీ చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు పద్దెనిమిదో ఎపిసోడ్ ఏంటంటే షిరిడి బాబా సందేశాలు దాంట్లో తొమ్మిది పాయింట్లు చెప్పారా ఏంటంటే ఆయన సందేశాల్లో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే అన్న దాని మీద తొమ్మిది పాయింట్లు చెప్పారు తొమ్మిది పాయింట్లో మనం మూడు పాయింట్లు చర్చించుకున్నాం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో ఈరోజు నాలుగో పాయింట్ చర్చించుకుంటాం ఏమిటంటే అది పాప విమోచన పొందుట పాప విమోచన పొందుట అంటే పాప కర్మల నుంచి బయటపడ్డం దాని యొక్క అర్థం పాప కర్మల నుంచి బయటపడటం అని దానికి బాబా ఏం చెప్పారంటే ఏ మనుష్యుడు దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించడో మరలించడో తప్పులు చేయడం మానడో మనసును చెలించకుండా నిలబెట్టలేడో వాడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందలేడు అని చెప్పి చెప్పారు బాబా వారు అంటే మోక్షాన్ని పొందలేడే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే బాబావారు ఇప్పుడు చెప్పినవి అన్నీ కూడా అవసరమే ఆయన ఏమన్నారంటే మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి చెప్తా ఏ మనుష్యుడు దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించలేడు మరలించడు అంటే దుర్మార్గ మార్గం నుండి చెడు మార్గం నుంచి చెడు మార్గం వైపు నడిపిస్తున్న బుద్ధిని మరలించాలి అంటే మంచి మార్గం వైపు తెప్పాలి అది బాబావారు చెప్పింది దాని యొక్క అర్థం దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించడు అంటే తప్పులు పాపాలు చేస్తున్నటువంటి బుద్ధిని మంచి మార్గం వైపు తెప్పాలి మరలించడం అంటే తెప్పడం అప్పుడు మంచి మార్గం వైపు తిప్పాడు అనుకోండి బుద్ధిని తప్పులు మానేస్తాడు తప్పులు చేయడం మానేస్తాడు పాపాలు చేయడం మానేస్తాడు అది ఆయన చెప్పింది దీని కొంచెం మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం బాబా చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎవరి బుద్ధి అయితే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోదో ఎవరి బుద్ధి అయితే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోదో చెయ్యకూడని పనులు చేయిస్తుందో అధర్మపు పనులు చేయిస్తుందో అలాంటి మానవుడు 
తప్పులు చేయడం మానడు పాపాలు చేయడం మానడు మరి ఆ రకంగా ప్రవర్తించేవాడు ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నట్టే లెక్క అలా పాపాలు చేసేవారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా కలుగుతుంది చెప్పండి అందుచేత ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే బుద్ధి సరి చేసుకోవడం అన్నది చాలా చాలా ముఖ్యం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మానవుని జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి చేత బుద్ధి సరి చేసుకోవడం అన్నది చాలా చాలా ముఖ్యమైన సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి గుర్తెట్టుకోండి బుద్ధి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చేతంటే ఎన్ని బాబా వివరించి చెప్పరు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఒకటే చెప్తారు ఒక్కదాన్నే పట్టుకుని వీళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు ఆ పాయింట్ ఒక్క మాటలో ఎంత అర్థం ఉందో మనం గ్రహించుకోవచ్చు అందుచేత బుద్ధి గురించి చెప్పారు ఈ బుద్ధి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది శుద్ధ బుద్ధి రెండు అశుద్ధ బుద్ధి మనసు శుద్ధంగా తయారుంటే ఆ బుద్ధిని అప్పుడు ఆ బుద్ధిని శుద్ధ బుద్ధి అంటారు అలాగే మనసు మలినంగా ఉంటే ఆ బుద్ధిని అశుద్ధ బుద్ధి అంటారు అశుద్ధ బుద్ధి ఉన్నవారే తప్పులు చేస్తారు పాపాలు చేస్తారు అంటే పాపకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు చేత అటువంటి పాపకర్మలు పాపాలు చేయకూడదు అంటే ముందు మనసు శుద్ధి చేసుకోవాలి ముందు మనసు శుద్ధి చేసుకోవాలి అంతేగాని ఎవడో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి కర్మ విపాక అంటే అదేం దొబ్బది అక్కడ బాగా లోకువైపే ఆ పెద్దలు చెప్పిన మాటలు అర్థం కావు వాటిని సీరియస్గా తీసుకో ఇంకే తేలిగ్గా అయిపోవాలనుకుంటా ఎలా అయిపోతాయి అంచేత ఎవరైనా సరే ముందు మనసును శుద్ధి చేసుకోవాలి అప్పుడే వారి బుద్ధి శుద్ధ బుద్ధి అవుతుంది
శుద్ధ బుద్ధి ఉన్నటువంటి వారు పాపాలు చెయ్యరు ఇంచేతంటే వారి బుద్ధి ప్రపంచం వైపు కాకుండా ఇది పత్రికారు చెప్తారు మా మేడం కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఆత్మ వైపు తిరిగి ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇది ప్రపంచము ఇది ఆత్మ దైవం మీ మనసు అశుద్ధంగా ఉంటే ఈ ప్రపంచం వైపు ఉంటుంది మీ బుద్ధి అయ్యే నిర్ణయాలు ఉంటాయి ప్రాపంచమైన మీ మనసే శుద్ధంగా ఉంటే అప్పుడు ఆ బుద్ధి ఆత్మ వైపు ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా గొప్ప నిర్ణయాలు ఉంటాయి ఆత్మ అంటే దైవం కదా దైవం వైపు ఉన్నటువంటి బుద్ధి దైవంలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది వారికి దైవ లక్షణాలు ఉంటాయి అంతేకాదు ఆత్మ వైపు ఉన్నటువంటి బుద్ధి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుందంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా పాపాల నుండి బయటపడేటట్టు చేస్తుంది అలాంటి నిర్ణయాలే తీసుకుంటూ అలాంటి నిర్ణయాలే తీసుకుంటూ ఆ మార్గం వైపు నడిపిస్తూ ఆ పాపాల నుండి బయటపడేట్టు చేస్తుంది అలాంటి వారే పాప విమోచనం పొందుతారు గుర్తెట్టుకోండి పాప విమోచనం పొందాలి అంటే ఫస్ట్ మీ బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకోవాలి శుద్ధ బుద్ధి ఆత్మ వైపు ఉంటుంది అన్ని సరైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి సవ్యమైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి వాటికి మెల్లిగా పాపాలన్నీ పోతే ఏమవుతుంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి బుద్ధి అందరికీ ఉంటుంది నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను మీకు అశుద్ధ బుద్ధి అంటే వికసెన్స్ అనే బుద్ధి ఇలా గుర్తెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను నేను అశుద్ధ బుద్ధి అంటే వికసెన్స్ అనే బుద్ధి మొగ్గలా ఉన్నటువంటి బుద్ధి శుద్ధ బుద్ధి అంటే వికసించిన బుద్ధి పుష్పంలా ఉంటుంది దైవానికి దగ్గరగా ఉంటుంది వికసించిన బుద్ధి దైవ లక్షణాలతో ఉంటుంది దైవ కార్యాలయ చేయిస్తుంది సృష్టికి అనుగుణంగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది గుర్తెట్టుకోండి ఇది ప్రపంచం వైపు ఉన్నది దేహం మీద ఆసక్తి ఉన్నది ఈ బుద్ధి అశుద్ధ బుద్ధి శుద్ధ బుద్ధి అది ఈ అశుద్ధ బుద్ధి ఉన్నవారు ఏం చేయాలి ఆ బుద్ధిని దుర్మార్గ మార్గం నుండి మరలించాలి అన్నారు బాబా ఆయన అమలారంటే దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించరు అన్నారు ఆయన 
విట్టెట్ కొండే దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించరు అంటే ఇటున్న ఈ బుద్ధి ఈ పక్కకి రావాలి ఇలాంటి బుద్ధి ఇలా తయారు కావాలి దుర్మార్గ మార్గం వైపు ఉంది ఇది సన్మార్గం వైపు రావాలి మొగ్గలా ఉన్నటువంటి బుద్ధి వికసించాలి పరిమళాలు జల్లాలి పుష్పం ఎంతో చాలా అందంగా ఉంటుంది సుందరంగా ఉంటుంది పరిమళాలు ఉంటాయి మొగ్గలో ఏముండవు అదే చెప్పారు ఆయన ఇక ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలంటే బుద్ధిని దుర్మార్గ మార్గం నుండి మరలించాలి ఈ దుర్మార్గ మార్గం నుంచి సన్మార్గం వైపు మరలించాలి ఎలా మారిపోతుంది ఈ బుద్ధి ఇది అశుద్ధం కాబట్టి ఇక్కడే ఉంటుంది దీని ఏం చేయాలి మీరు శుద్ధి చేసి సన్మార్గం వైపు మరలించాలి శుద్ధి చేయాలి దీన్ని లాగి ఉంచకూడదు శుద్ధి చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి మనసు శుద్ధి కావాలి అంటే ఆ బుద్ధి శుద్ధి కావాలి అంటే మనసు శుద్ధి కావాలి బుద్ధి శుద్ధి కావాలి అంటే శుద్ధ బుద్ధిగా మారాలి అంటే ఎవరి బుద్ధి అయినా సరే శుద్ధ బుద్ధిగా మారాలి అంటే ఎవరి బుద్ధి అయినా సరే శుద్ధ బుద్ధిగా మారాలి అంటే ముందు మనసు శుద్ధి కావాలి మనసు శుద్ధి కావాలి మనసు శుద్ధి కావాలి అంటే ఊరికి అయిపోదు మనం ఆ మనసును నిశ్చలం చేయాలి ముందు ఫస్ట్ మనసు ఏం శుద్ధి అయిపోదు మనసు శుద్ధి కావాలి అంటే ఆ మనసును ఫస్ట్ మనం నిశ్చలం చేయాలి అంటే చెలించకుండా ఉంచగలగాలి మనసును చెలించకుండా ఉంచగలగాలి దాని మార్గం ఏది అంటే తేలికైన మార్గం పత్రిక మనకి ఇచ్చారు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చేయాలి పత్రిక ఇచ్చింది అందుకే బాబా వారు ఏమన్నారంటే మనసును చెల్లించకుండా నిలబెట్టలేరు అని చెప్పి అన్నారు ఆ పాయింట్ అక్కడ వదిలేరాయి దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించలేడు అని చెప్పి అన్నాడు తప్పులు చేయడం మానడు అంటే ఎవరు ఎన్ని చేస్తారు అశుద్ధ బుద్ధి ఉన్నవాడు అటువంటి బుద్ధి మరలించాలి అంటే అది కూడా చెప్పేశారు ఆయన అక్కడే దాని సొల్యూషన్ మనసును చెల్లించకుండా నిలబెట్టలేడు ఫస్ట్ మనసు చెల్లించకుండా ఉంచాలి ఆయన మూడు మాటలు చెప్పాడు మనం దాన్ని చాలా వివరంగా వివరించుకుంటున్నాం అర్థమయ్యారు వ్యక్తులు బుద్ధిని మరలించాలి మనసు దానికి పరిష్కారం కూడా ఇచ్చేసాడు ఆయన 
మనసు చెల్లించకుండా నిలబెట్టాలన్నాడు రెండు పనులు చేయాలి అది ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందాలంటే ఒక పాయింట్ అది బుద్ధిని మరలించాలి మనసు చెల్లించకుండా నిలబెట్టాలి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నిశ్చలము అంటాం చెల్లించకుండా అన్నదాన్నే చెంచలం అంటూ ఉంటాం చెంచలం మనసు చెంచలం అన్నది మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు కళ్ళు మూసుకోండి ఏమవుతుంది రకరకాల ఆలోచన వస్తుంది గతంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం భవిష్యత్తులోకి వెళ్తూ ఉంటాం గతం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తాం ఇలా అటు ఇటు ఆశ్లేషన్ అవుతుంది చాలా చంచలంగా ఉంటుంది దాన్ని అటువంటి మనసును నిశ్చలం చేయాలి అటు వెళ్ళకూడదు ఇటు వెళ్ళకూడదు అది అలాంటి మనసు ఉంటే కనుక ఆ మనసు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అనువైంది కాదు చెంచల మనసు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అనువైంది కాదు అదే బాబువారు చెప్పారు అందుకే ముందు మనం మనసును నిశ్చల స్థితిలో ఉండాలి అదే తేలిగ్గా చెప్పారు పత్రిగారు మనకి శ్వాస మీద ధ్యాస ఇక్కడ గుర్తెట్టుకోండి శ్వాస మీద ధ్యాస కాకుండా ఆ రకంగా మనం ఉంచలేమా అనేటువంటి అభిప్రాయం కొంతమందికి రావచ్చు ఇక్కడ ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు సంసార జీవితంలో ఉన్నాం ప్రాపంచిక జీవితంలో ఉన్నాం మనం ఎన్నో వ్యవహారాల్లో ఉంటున్నాం రోజు డబ్బు సంపాదనలో సంసారంలో ఎన్నో వ్యవహారాల్లో మునిగి తేలిపోతున్నాం పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా ఇలాంటి వారికి ఇన్ని రకాల వ్యవహారాల్లో ఉన్నవాడు ఏమవుతుంది మనసు అవన్నీ మనసులో పెరిగిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ సంఘటనలన్నీ మనసులో పెరిగిపోతాయి పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా జరిగింది మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే అవే వస్తాయి పిల్లల భవిష్యత్తు కొంతమంది పిల్లల పెళ్లి గురించి పిల్లల ఉద్యోగాల గురించి ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు సరిగ్గా ఉంటారు పాడైపోతారు వ్యసనాల్లో ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఇంకా కొంతమందికి బాగా మమ్మకారం ఉంటుంది వాడు శుభ్రంగా తింటున్నా కూడా ఇంకా తింటున్నాడో లేదో అని భయంగా వాడంతటి వాడు తింటే సరిగ్గా వాడు కడుపు నింటుందో లేదో తెలీదు వీళ్ళే కలిపి నోట్లో పెడితే కానీ ఆయన తృప్తి ఉండదు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు అందరూ కొంతమంది గొడవలు ఎంతో ఉద్యోగాలు చేస్తారు సంపాదన కోసం అక్కడ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క సంఘటన కొన్ని నెలలు మర్చిపోకుండా ఉంటాం సమస్యలు గొడవలు ఇబ్బందులు రోగాలు ఎన్ని ఆశలు కోరికలు ఒకటా రెండా ఇన్నిటి మీద కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనసును నిశ్చలం చేయడం అంత తేలికేమే కాదు ఇలా ఉండే ఈ సంసార జీవితంలో ఉండే వారి యొక్క మనసు నిశ్చలం చెయ్యాలి అంటే తేలికైన మార్గం పత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి శ్వాస మీద ధ్యాస గుర్తెట్టుకోండి చాలా మంది ఎక్కడో దూరంగా ఆశ్రమాలకు వెళ్ళిపోతారు అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతారు ఏకాంత ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోతారు 
ఇంకెక్కడ వాళ్ళకి ఏమీ వ్యవహారం ఉండవు ఏమి ఉండవు మనసులో పేరిగిపోయేది కూడా ఏమి ఉండదు అటువంటి వాళ్ళు ఊరికే కళ్ళు మూసి కూర్చున్నా చాలు మనసు నిశ్చలం అయిపోదు గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యవహారాల్లో ఉన్నవాళ్లే మనసు నిశ్చలం చెయ్యాలి అంటే శ్వాసమే ధ్యాస ఉంచాలి ఎందుకు శ్వాసమే ధ్యాస ఉంచుతున్నాం మనసు నిశ్చలం అవడానికి ఆలోచనలు లేని స్థితి మనసు పని చేయని స్థితి చేరుకోవాలి అంటే తేలికైన ఈజీ మార్గం శ్వాస మీద ధ్యాస నువ్వు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టకపోయినా అలా ఉండిపోయింది అనుకో తప్పేం లేదు ఉదయం లేచినప్పుడు రాత్రి పడుకునేదాకా ఎన్నో వ్యవహారాలు ఉండే నువ్వు అవి గుర్తు రాకుండా అలా ఉంటే మనసులు పెరిగిపోయినాయి చేత తప్పదు శ్వాస మీద ధ్యాస తేలిగ్గా బయటపడాలంటే గుహాల్లోనో అరణ్యాల్లో అక్కడ చేసే వాళ్ళందరికీ శ్వాస మీదే పెడతారా అంటే పెట్టాల్సిన పని ఏమి లేదు వాళ్ళకే ఉంది ఇంకా ఏ గొడవలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి అవసరాల కోసం ఏదో స్నానం చేస్తారు ఆహారం కోసం ఏదో తెచ్చుకుంటారు ఉన్నంతలోనే ఉన్నాయి తింటారు వాడికి ఏ కోరికలు ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయి ఏ వ్యవహారం ఉన్నాయో ఎవరితోటి ఉంటారు ఇంకేం ఉంటుంది వాళ్ళకి కళ్ళు మూసుకుంటేనే చాలా ఆలోచన ఉంటాయి అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఆ శక్తి పెరిగి మనసు శుద్ధమై బుద్ధి వికసిస్తుంది అది అది ఇప్పుడు మనం ఈ సంసారంలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా ఆ స్థితి తెచ్చుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు ఎందుకు చెయ్యాలంటామంటే ఆ స్థితి కోల్పోకుండా ఉండాలి మీరు రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇస్తే కనుక మళ్ళా నాలుగైదు రోజులు వారం రోజులు కష్టపడాలి అందుకే ఏ రోజు మానకూడదు అంట అంచేత పత్రి గారు చెప్పింది ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకోగానే మనసు చంచలంగా ఉంటుంది ఆలోచిస్తూ కట్ చేసి శ్వాస మీద పెడితే ఆలోచనలు తగ్గుతూ నిశ్చలం అవుతుంది అది ఫస్ట్ స్టేజ్ మనం చెప్పుకున్నాం ధ్యానంలో ఉండే స్టేజ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ స్టేజ్ చెప్పుకున్నాం అది అలా ఉండగా ఉండగా కొన్ని నెలల పాటు మనం ఉన్నా గంటల గంటల దాన్ని తీవ్ర సాధన అని కూడా నేను అంటాలే ఉంటే మనసు శుద్ధమవుతూ ఉంటుంది మనసు ఎంత శుద్ధమవుతుందో బుద్ధి కూడా శుద్ధ బుద్ధిగా తయారవుతుంది మనసు మల్లంగా ఉంటే ప్రాపంచికం వైపు ఉన్నట్టు మనసు శుద్ధమవుతూ ఉంటే ఆత్మ వైపు అన్నట్టు ఆధ్యాత్మికం మరి చాలా అవసరం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి కానీ ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టు గైడింగ్ మెడిటేషన్లో ఇవన్నీ సాధ్యం కావు గైడింగ్ మెడిటేషన్ ఆయన చాలా చెప్పాడు ఆయన మనసును చెలించకుండా నిలబెట్టలేరు అనే మాట బాబా వారు అన్నారు గైడింగ్ మెడిటేషన్లో వాడు ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు సోది వీడు అటే దృష్టి పెడుతూ ఉంటాడు మళ్ళా ఆపుతూ ఉంటే మళ్ళా ఇడు ఆగుతూ ఉంటాడు మనసు చెంచలమే అది ఇచ్చలం ఎక్కడైంది అసలు గైడింగ్ మెడిటేషనే చెంచల మనసు అది చెప్పేవాడికి బుద్ధి లేదు తినేవాళ్ళకి బుద్ధి లేదు అందుకే బాబా వారు బుద్ధిని మరలించలేరు అని చెప్పి అన్నారు వీళ్ళకు ఉన్న డిఫెక్ట్ నే చెప్పారు ఆయన బాబా వారు బాబా వారి శిష్యులకు కూడా ఇది అర్థం కాదు భక్తులకు కూడా భక్తులే అంటారు ఆర్తులు ఇస్తారు కొబ్బరికాయలు కొడతారు ఆయన చెప్పిన మాటలు అర్థం కావు
బుద్ధిని అన్నారా బుద్ధిని మరలించాలని నిశ్చలం చెయ్యాలని చెప్పారు కదా చెంచలం చేత ఈ గైడింగ్ మెడిటేషన్లో పాప విమోచనం పొందలేరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అంటే కర్మ విపాక ధ్యానంలో కర్మలు విపాకం కావు బాగా గుర్తెత్తుకోండి ఇంకా వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా కలుగుతుంది చెప్పండి ఏది ఏమైనా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఎప్పటికైనా సరే ఎవరైనా సరే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా సరే మీరు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచాల్సిందే మీరు సంసార జీవితంలో ఉంటే లేకపోతే ఊరికి కళ్ళు మూసి కూర్చోండి లోపలే ఉంటాయి ఖాళీ అయిపోయి ఉంది ఏమేమి జరగలేదు సంఘటనలు ఏమొస్తాయి మీరు టీవీలో సినిమా చూసి కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ సినిమాయే వస్తాయి మీరు అది చూడలేదు ఏమొస్తాయి ఏముంది రావడానికి జత బాబా వారు ఏం చెప్పారంటే దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరణించాలి దానికి మనసు చెంచలం లేకుండా చేయాలి అప్పుడు ఆ బుద్ధి శుద్ధ బుద్ధి అయి వీరిని ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుంది వారిని కర్మలు లేని స్థితికి వారి పాపాలు రహితం చేస్తుంది కర్మలు రహితం చేస్తుంది పాపాలు రహితం చేస్తుంది పాపాల నుంచి బయటపడేటట్టు చేస్తుంది ఆ బుద్ధి వీడిని పాపాల నుంచి బయటపడేటట్టు చేస్తారు అప్పుడు పాపాల నుంచి బయటపడిన వాడికి అత్త సాక్షాత్కారం ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది సరే ఇక్కడ ఏంటంటే అంత డీటెయిల్గా బాబా వారు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ కానీ ఈ పాపాల నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చెయ్యాలో భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా మరి చెప్పడం జరిగింది భగవద్గీతలు అన్నీ ఎందుకు ఉంటాయంటే ఏడు వందల శ్లోకాల్లో అయినా చెప్పారు వ్యాస భగవాన్ బాబా వారు ఏంటంటే సింపుల్గా సూక్ష్మంగా చెప్పుకొచ్చారు ఎస్సెన్స్ చెప్పారు ఎస్సెన్స్ వీళ్ళకి ఎలాగే అర్థం కాదు అంటే పాప విమోచనం పొందాలి పాపాల నుంచి బయటపడాలి అనే పాయింట్ చెబుతూ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పారు దుర్మార్గ మార్గం నుండి బుద్ధిని మరలించడో తప్పులు చేయడం మానడో మనసు చెలించకుండా నిలబెట్టలేడు వాడు ఆత్మ సాక్షాత్ ఎన్నీ ఉన్నవాడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాడు ఎన్నీ లేకుండా ఉంటే పాప విమోచనం పొంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతాడు అని చేత పాపాల నుంచి బయటపడాలంటే చాలామంది పాపాల నుంచి బయటపడాలంటే ఏదో కర్మ విపాక చేయత్త సరిపోద్ది అనుకుంటా పిచ్చోళ్ళు కాకపోతే ఖచ్చితంగా చెప్తాను పిచ్చోళ్ళే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పబడిందో రేపు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ